Burası Marmara Gölü, kuş cennetiydim. Ama şimdi çöğden farkı yok. Aşağı yukarı yaklaşık iki yıl oldu kuruyalı. İki yıldır gölümüzde bir damla su yok. Türkiye 2000 30 yıllarına doğru kuraklığı daha çok hissedecek. Pakistan üzerinden Afganistan'a giriş yaptık. Sel sularının etkisiyle Muğla Marmaris'teyiz. Müsilaj. Operasyon yapılacak. Buradan da alevler yükselmeye başladı. Türkiye'de 300'e yakın gölün 160'ı kurudu. Burada sadece kuraklık etkili değil. Aynı zamanda yanlış sulamada gölleri teker teker kurutuyor. Marmara Gölü bölgenin önemli su kaynaklarındandır. Önce kuşlar gitti, sonra balıkçılık sona erdi. Gölün bazı noktaları tamamen kuru topraklarla kaplanmış durumda. Gördüğünüz gibi mesela toprak o kadar sert ki uzun zamandır su almadığını gösteriyor. Ama bir diğer kısmında ise yeşillik alan görüyoruz. Burada balıkçılık mı yapıyordunuz? Tabii daha önceki yıllarda uzun bir süre balıkçılık yaptık. Ee, şimdi de gölümüz kurudu. Arazilerimizi sulayamayız. İklimler değişti. Buraya geldiğimizde traktör üzeriyle de karşılaştık. Çünkü köylüler sudan umudu kesince artık burayı ekmeye başladılar. Tarla gibi sürüyorlar. Hatta bazı sorunlar çıkmıştı ve jandarma da belli noktalarda burada kavgaların önüne geçebilmek için bekliyor. Valla bazı yerleri çok şeyler ekiliyor. E, hatta akşam yine bazı arkadaşlar birbirine girdi. Silahlı çatışma oldu. Bizim köyde yok o. E, genelde köyün etrafındaki köylerde çok. Göl tamamen geçen sene buldum. Hiç su kalmadı. 2021'de evet. 90'larda da sanırım kurumuş. Sonra nasıl geldi tekrardan? Nasıl geldi? Yağışların bol olmasıyla. Bunlar da galiba midye. Her yerde var. Bir sürü. Hiç bozulmamış bir şekilde duruyor. Bir yıldır burada. Kuraklık doğal afetlerin en tehlikelisi. Sadece Türkiye değil aynı coğrafyada olduğumuz diğer ülkeler de sıcaklıktan etkileniyor. Ancak Türkiye sıcaklıktan en olumsuz etkilenen birinci ülke. Türkiye'deki kuraklığın esas sebebi iklim değişimi. Yani tüm dünyada bu iklim değişiminden etkileniyor. Bunun en önemli sebebi fosil yakıtların çok anormal derecede kullanılması. Tüm dünya ülkeleri tarafından kullanılması ve bu fosil yakıtların kullanımından çıkan gazların karbondioksit, karbonmonoksit, metan gazı gibi gazların oluşturmasından dolayı dünya üzerinde ısı adaları oluşuyor. Bu ısı adaları da e, hava sıcaklığının artmasına ve iklimin e, yöresel ve bölgesel olarak değişimlerine neden oluyor. Bu iklim değişimi atmosfer bir gaz küre olduğu için e, çeşitli bölgeleri değişiklikler göstermeye başlıyor. Vallahi böyle aşağı yukarı yaklaşık iki yıl oldu kuruyalı. İki yıldır gölümüzde bir damla su yok. Daha önceden nasıldı? Çok gür müydü? Ya yıllara göre değişiydi. Ee, normalde ihtiyaçları karşılaydı. Sula, sulamada olsun, balıkçılıkta olsun bir sıkıntı yaşamaydık. 90-91 yıllarında kurudu. Ama o zaman baraj yoktu. Aynı yıl e, yağmur sularına, gördes çayından gelen sularla bir iki ay içerisinde kısa bir sürede gölümüz doldu. Hem de tamamen son hattına kadar dolduydu yani. Dar ölçekte pek çok ülke etkileniyor. Uzmanlara göre zaten bir sonraki pandemide kuraklık olacak gibi gözüküyor. Meteorolojik veriler de sürekli sıcaklığın arttığını, kuraklığın geldiğini belirtiyor. Tropikal iklime doğru gidiyoruz. Sıcaklıkların artması, işte bir derecelik sıcaklık artışı var. Bir derecelik sıcaklık artışı bizim bulunduğumuz bölgelerde çok büyük anormal değişikliklere yani hava e, iklimsel değişikliklere neden oluyor. İşte hortumlar, ani yağışlar, e, fırtınalar, e, sel felaketleri e, bunlar da e, maalesef kuraklığın en büyük nedenlerinden bir tanesi olmuş oluyor. Tabii ki işte e, günümüzde gördüğümüz gibi işte kar, e, Türkiye'deki e, kuzey bölgelerin yağışlı geçmesi, denizlerin sıcaklığın artmasıyla birlikte e, Karadeniz'de oluşan e, 
Vortex dediğimiz girdapların oluşması, alçak basın sistemi ani gelişmesiyle birlikte karalara çıktığı zaman kuvvetli sel şeklindeki yağışların oluşması. Güney kesimlerimizdeki Akdeniz bölgesinde gittikçe çölleşmenin e, sıcaklıktan dolayı e, çölleşmenin görülmesi büyük bir etken. Eğer önlem alınırsa 8-10 yıl içerisinde çare var gibi gözüküyor. Ama harekete geçilmezse durum daha da kötü olacak. Bölümümüzün ana balığı başta sazan balığı meşhur zaten. Bölgemizde sazan balığı en lezzetli sazan balığı bizim gölüm balığı. Ve ondan sonra e, levrek sudak çıkardı. Tabi daha önceki yıllarda şimdi son yıllarda gözükmüyordu onlar yılan balığı, istakoz. Bu tür çeşitler de vardı yani. Meteorolojik kuraklık dediğimiz zaman işte yağışların azalması, anisel olayları yani bunun selin hiçbir şekilde o bölgeye faydası yok. Marmara Gölü 44 kilometre karedeki alüvyal set gölüydü. Diğer göllerin bu şekilde olmaması için yapılması gerekenlerin başında doğru tarım, doğru sulama, yeraltı sularına sahip çıkmak ve yağmur sularının etkin bir şekilde depolanması geliyor. Türkiye'deki kuraklığın esas sebebi iklim değişimi. Yani tüm dünyada bu iklim değişiminden etkileniyor. 